Hi guys, it's Jihan and welcome back to my channel! So for today's video, we will be having an Australia haul. So recently, my mom just came home from Australia. Nagbakasyon siya doon and then binisit niya yung family ng tito ko doon. And these are the things na binili niya. So most of these are pasalubong for the big extended fam. Sa mga tito, sa mga pinsan, like, like that and the others. Siyempre, para sa akin na yun. Okay, let's start with the Toblerone. Rare Rocher. Tapos, ngayon ko lang ito nakita actually. Itong Maltesers na Raspberry Taste. And then, we have the Vanilla Shake. So, kakaiba ito. Excited ako ang itry ito. So, here we have M&M's and Milky Way. So, this is my request talaga. Favorite ko talaga itong chocolate. Also, may meron na tayong Mars na bukas na kasi nakapak na yung mga ibibigay sa mga kamag-anak. My request also is Team Pam. Nabuksan na siya. Kainayin namin sa kotse kagabi sa ubi. And, masarap. Masarap. So, if meron kayong relatives from Australia, i-request na itong Team Pam. Very nice. Oh, this one is the original flavor. This one naman is double coat. Hindi ko pa ito natitikman. Pero ang feeling ko masarap kasi original pa lang. Okay na. Ito is parang kakaibang chocolate. Ngayon ko lang siya nakita. I don't know. Lindor yung pangalan niya. This is also a product of Australia. Sa Australia, medyo mura yung mga chocolates nila. Kaya talagang ito yung the best pang pasalubong. Kung yung cream tam, mayroon siyang chocolate coating sa labas. And then, para may crackers dun sa loob. Tapos, para may chocolate feeling ulit dun sa loob. So, hindi siya yung type ng chocolate na nakakasawa kasi may kinakagat ka na parang bread. We also have here mga cute na coin purse. Para may nakalagay dun na Australia at yung yung flag. Cute lang siya, pang pasalubong or parang um, remembrance. Ang mga damit. So, madami kong mga pasalubong na damit. Isa na dito yung mga itong suot ko ngayon is a one piece. Pero ginawa ko siya parang top, tapos nag-shorts ako. Wala, bagay kasi siya sa earrings ko na bigay ni Tita Lynn. Thank you so much, Tita Lynn. Sobrang nagustuhan ko po yung earrings na binigay niya sa akin. Mwah, mwah. This is a leopard sandal top. Or blouse. Ayan. Another leopard top. Sweater naman siya na black. May mga ganyang prints. I also have a gray or white version of that sweater. Kung iisipin nyo, Parang mahal itong mga bagay na to. Pero hindi siya actually mahal. Super great cheap finds lang to. For example, this this leggings nga. This only cost 5 ay mag-focus. This only cost 5 Australian dollars. And it's cotton on. So kung 5 times 35. Oh my god. Oh my gosh. 150 something or around 200. Parang ganun. Diba? Sa so, kumakita ng cotton on na nasa 200 pesos yung ano niya. Parang sa cotton on dito sa Pilipinas is around 500 to 1,000 pesos. Hindi man lang diba? Mas mura talaga sa Australia yung mga ganito. Kaya nagpabili na ako kasi mas mura doon. Also, for workout clothes, I have a boxer's bra. I also have another sweater. Ito na suot ko na siya kagabi. Ayan, pretty. Another leggings. Cute. Ang ganda ng tela niya. This palda. So, nagpabili ko ng palda kapag sa church kailangan or kapag sa school may events. 
this magagamit ko talaga. Another top. A long sleeve. Ito bagay ito sa mga ano, sa mga high waist pants. Tapos ito. This is so nice. A black high waist pants. It's from Dani Minog. I don't know. Tapos, Kung makikita mo yung price nito, yung original niya is $49. So, nag-sale siya ng $20 and then nag-sale pa siya hanggang $2, di ba? 2 times 35, 70 pesos. 70 pesos meron ka ng pants. Kaya nag-haul talaga, nag-hoard talaga kami bumili ng mga gamit-gamit. Kasi super mura compared sa bibili ka dito sa Philippines. Another bra. Actually, it's not bra. It's bralette. Parang pwede nga itong top eh. Parang yung black na um, na pants kanina. Tapos ito, bagay. We have different t-shirts. Ito kay, either kay mama, kay tito, or kay pa kung makupunta sa mga t-shirts na to. And magaganda din yung tela. Mura lang sila. sila around $5 lang din per shirt. This one, it's nice. Parang pen shop yung mga datingan niya. And then, this cute all black top na may nakalagay na legacy. So nice. A blue shirt. And, ay, ito pala sa akin to. A NASA long sleeve. So nice. Ganda. So, meron dito ang dalawang sandals. This is mine. This is my size. So, dun sa Australia, medyo bigger size sila. Ang um, size ko dito is 10, size 10 to size 9. Pero, itong sandals na to ay size 8 lang. Pero, sakto lang siya sa pa ako. So, if bibili kayo, choose a size smaller dun sa size nyo talaga. Ito din. It's the same but different color. Actually, ito nga sa S7 lang. Mukha siya sa akin. Pero size 9 talaga ako. So, you choose a size smaller. Kasi malaki yung sizes nila. And then, this nude sandals. We also have doll shoes. Ito hindi kasya sa akin. Kasi size 6 na. So, kung 9 ako, ang kasya sa akin is around size 8 to size 7. So, a size smaller or 2 if we bili kayo ng footwear sa Australia. And then, this one. Ayan, yeah, madami na ulit akong palitan. And ito yung pinaka nakakaloka. Ang hiniling ko, isang rubber shoes lang. Ang binigay sa akin, besh, apat. Nakakaloka talaga. Ang rubber shoes ko lang talaga ginagamit is a black rubber shoes and then isang white rubber shoes. Pag black rubber shoes kapag umuulan kasi medyo maputik and then white rubber shoes kapag magmamall or nakadress kasi yun yung bagay. Eh yung kids ko na white rubber shoes, kakabili ko lang kaso parang madali siyang mag ano, um, manilaw or mangitim. Kaya parang hindi na siya presentable tignan kapag naalis. Kaya nagpabila ko ng isang white rubber shoes. Pero apat naman ang binili. Besh, nakakadaw ka. Pero okay na din kasi hindi naman siya ganun ka-expensive as bumili ka ng rubber shoes sa Pilipinas. So, this one is my first rubber shoes. It has uh, parang snake skin dito na print. Tapos, parang sneakers lang siya. Parang converse type. Pero, um, iba yung brand niya. Parang, I think it's an Australian brand. It's Anko. This is size 8. So, ayun. Size, a size smaller talaga. Yung perfect. If you're 9, go for 8. If you're 8, go for size 7. So, ayun. May dumating na mga bisita. So, I have to get all this. Tapos, ipasok sa ulit sa kwarto. And, bagong setup ulit ako. Ayun. Let's continue our home. Ayun nga. Although feeling nyo madaming gamit, madaming chocolates, maraming ang damit, and everything, hindi sila mahal mga besh. Mura lang sila. Like this 
beautiful, beautiful, beautiful rubber shoes na parang converse na parang ang kapal-kapal ng soles niya. Hindi, hindi siya mukhang mura best. But this cost only two dollars. Two dollars. So two times thirty-five kasi Australian dollars. Two times thirty-five. That's seventy. Seventy pesos lang po best. Diba? Kaya parang okay na ako dito kasi bumili ko ng mahal. Kasi ang sapatos naman, madali lang masira sa akin. Especially, everyday ko siyang ginagamit for school, sa Sunday, pag magagala. So, kailangan marami kong rubber shoes pag palitan. Kaya tama-tama, hindi na ako masisiraan ng rubber shoes. So, that's the first rubber shoes. And then, meron ulit na sneakers na parang ibang design lang siya. Tapos, ito yung, yung kanina kasi is parang plastic or leather, I don't know. Parang hindi siya madaling madumihan. But this one is um, parang tela siya. So, kapalitan lang din nung, nung puti kanina. So, this also cost $2. $2. So, $70 plus $71, $40 dalawa na i-rubber shoes mo. Ayaw mo pa ba yun? Tatanggi ka pa? Ako, go lang. Go lang, go. This rubber shoes, ito talaga yung siniling ko. Six soles. This one is from Circuit. Ito medyo mahal siya ng konti. This is $10. But I think it's worth the price. Kesa naman, di ba? So, 10 times 35, 350 lang. May rubber shoes ka na na maganda. Di ba? Kapag bumili ka sa dito, around 100 pesos yung rubber shoes. Tapos kung mag-opt ka naman for the fake ones or yung mga sa Shopee Shopee or sa Banketa lang, madali silang masira. Kaya parang 350, good quality. This is super okay. And then, ito, pinakita din to sa picture, pero sabi ko, wag na, wag na kasing bilhin. Kasi parang yun lang naman talaga yung hiling ko. Pero, binili pa rin ni mama. Kasi siguro nang hihinayang siya. Kasi yun nga, murang rubber shoes. Sayang naman. So, this one, parang yung type niya is pang PE, ganun. This is from Athletic. Wala na siyang price, but from the picture, nakatandaan ko, this is $7. So, kung ipagpa-plus-plus mo tong apat na rubber shoes na to, hindi pa siya aabot ng 1,000 pesos. So, apat na rubber shoes, less than 1,000 pesos. Sulit. So, And next is, Bukod sa rubber shoes, ito yung nagpasaya ng buhay ko. We have makeup products. Meron din mga pabango. This one is Charlie. It's from the Blonde. Ito yung ginagamit kong scent ngayon. And babango siya. Very nice. Meron din gold nito. Babango din yung gold nito. I don't know. Paano ba sa'yo ito? Miu Miu. Miu Miu. It's parang Chinese brand. Pero parang hindi naman talaga. This one parang cool cool yung ano niya, yung type ng set niya. So, meron tayong madaming, madaming, madaming um, foundation from Clinic. Ayan. Ito kasi, ngayon kasi, this year, ayoko nang gumamit masyado ng maraming foundation. Kasi, parang gusto kong mag-focus mag more on skin care. Kaya, of all these foundations, mga tatlo or dalawa lang siguro yung kukunin ko to try. Tapos, yun lang. Kasi, parang hindi din maganda mag-hoard ng foundation kasi isa lang naman yung shade mo so ba't ka bibili ng maraming foundation if trusted mo naman yung foundation na meron ka also these things they only last for 24 months so that's 2 years so hindi mo mauubos lahat to sayang lang kaya dapat ibigay mo na lang to so this one ibibigay namin to sa mga makeup artist ko friend kasi may iba't iba siyang shades tapos yung mga shades na nabili ni Mama, hindi compatible sa skin complexion ko. We have super moreno shades like this. And sayang sa Estee Lauder. Actually, ito talaga yung super dream ko mabili ng foundation product. Kasi it, sa mga lahat ng vlogs na papanood ko, like Albert Kurniawan, which is the makeup artist of Heart Evangelista, ito lagi yung binabanggit. This one, na itong ST Lauder Double Wear Stay in Place Makeup. Kung sa Philippines, it cost around 2,000 to 3,000 pesos. Pero, 
Hindi ko alam kung magkano nabili ko ng sale. Basta nung ang kwento sa akin ni Mama, nung bumili siya nito, hinakot niya lang kung anong meron, hindi niya tirignan yung shade. Kaya, tingnan mo naman, baka nakuha niya shade. Sayang, bes. Pang... Oh my gosh, mga morena, sayang talaga. Pero mapupunta to sa mga makeup artist kong friends. So, I hope they will enjoy using this foundation. This one naman, mga tatlong foundation for from Bourjois Paris. So, meron tayong Healthy Mix Serum, Air Matte, Lexity Radiance. Pipiliin ko pa dito kung ano yung closest sa skin complexion ko. Tapos, ibibigay ko din yung iba kasi sayang lang. Daming lipsticks dito. And, magaganda din yung shades na napili. This one is from Bourjois. Um, Rouge Velvet The Lipstick. Ito yung ginagamit ko ngayon. Lipstick. Parang it's the perfect MLBB or my lips but better. Ayan. This one's the color. Very nice. Very nice pink shade na hindi siya all over the place na parang lang yun. Parang nagsusumigaw na kulay. Parang ganda lang. Pretty pretty lang. Ganoon. Also from Bourjois, yeah, Bourjois. Um, it's Rouge Edition Velvet. It's um a red lippy, na medyo orangey yung undertone niya, medyo warm. So pag isipan ko ba, hindi ko pa siya open kasi pag inopen ko na tatakbo na yung araw na mag-expire siya. Kaya hindi ko muna open. Also we have um from Ulta 3. It's um. Uh, another nude shade, but this one has kind of glitters and glitters. So, yun. Hindi ko pa din binubuksan. Also, all the three. Ito, I like this. It's a very warm shade. Na may pagpa-brown. Nudish brown. Warm shade. Parang caramel something. Also, this is a very cute light nude lipstick. So, ito lipstick ko. Combination na pinakita ko kanina nito and then ito inapply ko muna ito sa lips ko and then nagtap ako nito to achieve my next today um, these are products from Elf Cosmetics I have here parang ice eye set we have here um, an eyeshadow meron siyang ano, parang brown shade and then a shimmer and then this one is um, an eyeshadow primer and then this one is an eyeliner so ito try ko to also we have here a lip stain so sabi ni mama hindi ko pa na try but this one daw pag ginamit mo this is trans transfer proof and hindi siya madaling matagal so we will try this i will try this on another video full makeup of elf cosmetics less the foundation kasi I don't wear foundation anymore. Also, another lipstick from e.l.f. Um, it's a lip kiss balm. Ayan. Very reddish or nude shade lang din yung color niya. Blush from e.l.f. Cosmetics. An eyeshadow palette. And then, meron tayong chopstick. It's a lip liner. So, meron kasi akong binili lip liner from Base Cosmetics. Pero, Mahal siya. It's around 275 pesos, pero it's not working. Sobrang, sobrang lambot nung, nung, nung ano niyan. How do you call this? Yung laman niya is super lambot. Kapag tinasahan mo, nagpuputol agad. Kapag swipe mo sa lips mo, nagpuputol agad. So, that's a very disappointing product. Kaya, buti na lang, meron akong bagong lip liner. And I hope this works. Now, product from Ulta 3. It's uh, ano ba ito? It's a soft wax pencil and then a clear brow gel. Two in one. Two in one siya. I'm really looking forward to use this product. CC Eye Cream. Ngayon, ang sangat talaga ng eyes ko. Kasi hindi ako madaling makatulog. So, perfect, perfect, perfect to. I have accessories. So, kasama ito, I also have another golden dangling earrings. Pearl earrings. So, tapos na tayo sa lahat ng gifts of all, 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 all the gifts I love. Ito yung pinaka, pinaka, pinaka of value. This 
one and the ring is from Proud's the jewelers. Ni ko alam. Malang ganto sa Pilipinas eh. so, but I think it's of value din. Actually, nung debut ko gusto kong, kung gusto ko ng purity ring, pero wala nang regalo. So finally, yah, meron ng purity ring. Bigay ni Mama. Ayan. So although hindi na kong debut today. But I'm already 19 years old. But at least I'm able, de ba? So that's all, guys. This video is to share my excitement about this things. Because sometimes, 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 lang ako makatanggap ng mga ganito. Although I have relatives na nagtutrao sa abroad. Sure, kapag magpapasalubong sila, hindi ganito ka ang grande. So I'm super happy and excited. So di document ko para mashare ko yung experience ko with you guys. And also, these things are different tips na rin sa inyo. For a year, hindi ako sobrang gumastos. Tumating yung scholarships ko, nagkaroon ako ng iba't ibang pamas ko, and bigay-bigay from titos and titas na pera. Some sa mga klase ko with our scholarship, after nila ako yung scholarship, nag-shopping agad sila, bilis sila ng damit everywhere. Pero ako kasi, hindi ko talaga ginastos. So, ito talaga yung pinaka inaabangan ko. For a year, hindi ako gumastos talaga. And, actually, it's worth it. Kasi, itong mga... Yung rubber shoes na lang best, wala pang 1,000 apat na yung rubber shoes ko, di ba? Saan ka pa? So, super tipid talaga. Kasi yung... Bibili ka dito sa Philippines, like H&M, yung mga branded H&M, cotton on, around 500 to 1,000 pesos or more than 1,000 pesos. Parang, di ba, for a, a thousand pesos, isa lang yung damit na makukuha mo. Pero if nagpabili ako dun sa Australia, ang dami kong damit na nakuha. So, parang tipis-tips lang. So, if meron kayong um, a relative na tatabaho, pwede kayong magpabili kasi mas tipid dun, mas mura dun. Pero kailangan mo lang talagang mag-untry. So, that's all. Thank you for watching my video. See you on my next vlog. Bye-bye!